ஹலோ வணக்கம் நான் உங்க ராமஸ்விகா இன்னைக்கு நம்ம யூடியூப் சேனல்ல பாக்க போற டாபிக் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் சொல்லலாம் அதாவது என்னைக்காவது நம்ம போன் யூஸ் பண்றவங்க எல்லாரும் இல்ல லேப்டாப் யூஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே ஒரு நாள் என்னைக்காவது யோசிச்சிருப்போம் ஏன் இந்த கீபோர்ட்ல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பிச்சு பிச்சு போட்டிருக்காங்க ஏபிசிடுன்றது ஏன் ஒரு ஆர்டராவே இல்ல அப்படின்னு என்னைக்காவது யாராவது டைப் பண்ண முடியும் ஏன் இன்னைக்கு இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல டைப் பண்ணவங்களே நிறைய பேர் யோசிச்சிருக்கலாம் ஸோ இந்த கீபோர்டில் ஏன் ஏபிசிடி ஆர்டரில் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு ஏன் குவட்டின்ற பேர் கொடுத்துருக்காங்க இப்படின்ட்டு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த குவட்டி முறைனா ஏன் இதுக்கு இந்த குவட்டின்ற பேர் வச்சாங்கன்றத சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் போய் டைப் பண்ணும் போது பாருங்கள் இல்லை உங்கள் மெசேஜ் பண்ணும் போது இல்லை என்னைக்கா இப்போ உங்ககிட்ட லேப்டாப்லாம் அதில் கூட பாருங்கள் அந்த கீபோர்ட் வேர்ட்ஸில் லெஃப்ட் அண்ட் சை ஸ்டார்டிங்கில் லெஃப்ட் டு ரைட்டில் இருக்கிற முதல் ஆர் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கியூ டபிள்யூ இ ஆர் டி ஒய்னு வரிசையாக இருக்கும் இந்த வரிசையாக இருக்கிற இந்த ஆர் எழுத்த தான் குவர்ட்டின்ற கீபோர்டுக்கு பேராக வச்சுருக்காங்க இந்த குவர்ட்டி முறைன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்போ வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் கிறிஸ்டோஃபர் ஷால்ஸ்ன்றவர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சார் உடனே நீங்கள் கேட்பீங்க எதுக்கு குவர்ட்டி முறைன்ற ஒன்றை கண்டுபிடிச்சாங்க ஏபிசிடி ஆர்டரில் இருந்தால் இன்னுமே வேகமாக டைப் பண்ணிக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி சொல்லலாம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் தான் இதை இதை கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கு முன்னாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடி ஆர்டரில் தான் இவரே வச்சுருந்தார் கீபோர்டை ஆனால் ஏன் அதை மாற்றினார்னா ஏபிசிடி ஆர்டரில் இருக்கும்போது டைப்பிங் பண்ணுறது ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அது எல்லாமே ஒரு அந்த வேர்டு கீழே கீழே அந்த டைப் பண்ண டைப் பண்ண அழுத்தி டைப் பண்ணும் போது அந்த பேப்பரில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இதை பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற வேர்டை டைப் பண்ணும் போது அதில் ஜாம் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா இப்போ டேபிள்ன்ற வேர்டை டைப் பண்ணிங்கன்னா டி ட டைப் பண்ண பிறகு ஏ பி எல் இன்னு இருக்குல்ல ஸோ ஏவும் பியும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்க வேர்ட் ஸோ இதை ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அது ஜாம் ஆகுது அதாவது அது ஒர்க் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது டேபிள் ஸ்ட்ரீட்டில் எஸ்டி இது மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸில் வந்து இது ஜாம் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிறிஸ்டோஃபர் ஷால்ஸ் வந்து இதை மாற்றணும் வேறு லெவலில் வேறு மாதிரி மாற்றணும் அதாவது ஜாம் ஆகாத மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் எது எதுலாம் பக்கத்தில் வருதுலோ அதெல்லாம் போடாத மாதிரி தள்ளி தள்ளி பிரித்து போடணும்னு சொல்லி ஒரு லாஸ்ட்டு நிறைய முறை முயற்சி எடுத்த பிறகு லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக வந்தது தான் இந்த குவர்ட்டி முறைன்றது இந்த குவர்ட்டி முறை தான் இப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஒன்றாக இருக்குது இந்த குவர்ட்டி முறை எப்போ வந்து மக்கள் கிட்ட போக ஆரம்பிச்சு ஏன்னா இது எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இவர் கண்டுபிடிச்சாலும் எப்போ இது மக்கள் கிட்ட ரீச் ஆகுச்சுன்னா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோரில் அதாவது எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோரில் தான் இதுக்கான பேட்டர்ன் இவர் வாங்கினார் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெமிங்டன் அண்ட் சன்ஸ்ன்ற ஒரு நிறுவனத்துக்கு அந்த பேட்டர்ன் அந்த உரிமத்தை வித்துட்டாரு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா டைப் ரைட்டிங்கில் இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட செல்ஃபோனில் லேப்டாப்பில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த குவட்டி முறை தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கு இதை கொண்டு வந்தாங்கன்னு ஏன்னா இது ஒன்றுத்துக்கும் கிடையாது இது அவ்வளோ பெரிய ரீசன்லாம் கிடையாது நம்மளோட டைப்பிங் வந்து எவ்வளோதான் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஈடு கொடுக்குற மாதிரி லெட்டர்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா அப்போ அந்த மிஷின் அவ்வளோ எஃபிஷியன்சியான ஒன்றா இல்லைன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த குவட்டி முறைன்றத கொண்டு வந்தாங்க இந்த குவட்டி முறை வந்த பிறகு கூட இதில் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்குமா ஏன்னா இது மக்களுக்கு எளிதில் செட் ஆகுமான்றதுக்காக நிறைய பேர் வேறு ஆல்டர்னேட்டிவ்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்காக தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் ஆகஸ்ட்டு துவாரக்குன்றவர் வந்து துவார கீபோர்டுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார் இந்த துவார கீபோர்டு வந்து குவட்டி கீபோர்டை விட நல்ல எஃபிஷியன்சியாகவே ஒர்க் பண்ணுன்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதை கற்றுக்கிட்டா நம்ம இன்னுமே ஸ்பீடாக டைப் பண்ணலான்றாங்க அதாவது அதில் எப்படி வடிவம் வச்சுருக்காங்கன்னா முதல் ரோ இருக்குல்ல அதில் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வேர்ட்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் அதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் மட்டுமே அந்த நடு ரோவை யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் லாஸ்ட் ரோவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த குவட்டி கீபோர்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தில் தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்டில் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி குவட்டி கீபோர்டில் வச்சுருக்காங்க ஆனாலுமே யாருமே துவார கீபோர்டை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை காரணம் என்னென்னா
தினமுமே நம்ம அன்றாடம் யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இந்த கீபோர்டில் இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தெரியப்படுத்தணுன்ற காரணத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ராமஸ் விகா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி இன்னோ இன்னோவேட்டிவா இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம்